departement van Finansies doen een herziening van Eskom's steenkoolcontracten en voer aan Eskom dwarsboom die onderzoek. Die onderzoek sluit in Eskom's ooreenkomst met de GETA, een maatschappij wat behoort aan die omstreden Gupta familie. We wanted to get the sense of how much payments has been made to the GETA on their coal contracts because there was quite a bit of, of, of speculation actually around some of these payments that Eskom has been paying in advance. Die minister van Openbare Ondernemings het Eskom beveel om ze meer deurslaggevende dokumente oor die kwestie te oorhandig en die krachtvoorziener het ingestem. Maar Eskom ontken dat die thesaurische onderzoek probeer ontspoor en sê sy raad moes eerst die vrystelling van die inlichting goedkeer. Hy ontken ook enige ongeruimtede in sy sakehandelinge met die Guptas. Mr. Malefe is on record basically saying that uh, he, he has met the, the, the Guptas and, uh, and basically that, that's where it ends. As far as the Guptas and uh, their business relations with ESCOM, they have followed all the necessary uh, approvals that uh, are required in terms of uh, people doing business with ESCOM. Eskom ontken ook berichte dat hy 130 miljoen randse onbruikbare steenkool van te geta gekoop het. I don't think the coal is, is poor quality coal. In fact, poor quality coal will, will harm the power plant. And we know since this executive has taken over, we've, we've actually had better um, electricity and, and power supply. Het is onduidelijk of die thesaurie sy te geta verslag gaan bekend maak, na die maatskapie met de interdiktaar teengedraai het.